à l'époque de la Révolution française, dont nous parlerons forcément à un moment donné, les esprits les plus brillants de ce temps-là, Robespierre et les autres, n'ont pas pu se passer d'une croyance surnaturelle. Ils ont parfaitement senti, alors que toute une partie de leurs amis proclamait un athéisme intégral, qui paraît évident, eux sentaient que la vie d'une société, ou qu'on peut appeler une société démocratique et républicaine, nécessitait une puissance supérieure, comme pour se raccrocher à quelque chose sans quoi notre vie ne serait pas possible, ne serait pas supportable. C'est pour ça que Robespierre organise la fête de l'être suprême, il ne l'appelle plus Dieu, mais il l'appelle l'être suprême, un mois avant d'être décapité. Une, une fête apparemment assez ridicule qui s'est déroulée à Paris, pour laquelle le peintre David a, a dû dessiner des, des, des uniformes pour les notables de ce temps-là. C'est tout le problème est de savoir que une religion, et, et moi j'ai beaucoup aimé étudier les religions, moi qui suis complètement euh, non-croyant, euh, une, une religion ne nous dit rien sur Dieu, bien sûr qu'il n'existe pas, mais nous dit beaucoup sur nous, nous dit beaucoup sur ce qui nous manque, sur ce que nous voudrions, sur nos aspirations, nos frustrations, nos regrets, nos déceptions, énormément de choses, sur la brièveté de notre vie, sur la conscience que, que nous en avons, sur euh, l'impossibilité que nous avons à concevoir le néant, qui est une, un, un des points sur lesquels toujours notre conscience achoppe, pour, pour ainsi dire, de, de, de tout cela, euh, nous, nous sommes très conscients. Si j'avais un pouvoir suprême dans une société, je ne crois pas que je supprimerais par une loi les religions. Je, c est, c est que ce serait quand j'essaierais de vivre avec ce que font la plupart des gouvernements démocratiques. Le problème est que les religions... Euh, toutes, presque toutes, et surtout l'islam aujourd'hui, tendent à imposer une vision politique de ce qui n'est qu'une croyance. Autrement dit, la croyance est plus forte que la connaissance. C'est ce qu'il faut savoir en la, dans la majorité d'entre nous. Ce que nous croyons est plus fort que, que ce que nous savons. Euh, et il faut faire avec quand on est un homme politique, ce n'est pas toujours facile. Tous les pays, la Pologne comme la France, ont eu des problèmes avec, en ce moment en France, la burqa, la, les lois sur les, les, les vêtements féminins musulmans. Ça n'arrête pas et ça n'arrêtera jamais. Car euh, cette foi absurde qui ne repose absolument sur rien est tellement forte qu'elle amène à vouloir plier le réel à ce qui est par définition irréel, c'est-à-dire la croyance.